लेकिन उसके अंदर जो प्रोसीजर मैंने बताया था वो वो प्रोसीजर था जो कि गवर्नमेंट ने हमें बता जरूर दिया था कि अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है गुम जाता है या कहीं पर कोई स्नैच कर लिया जाता है तो आपने क्या करना है लेकिन मसला ये था कि वो प्रोसीजर फॉलो करने के बावजूद भी कुछ खास हो नहीं रहा था आपके दिल को तसल्ली मिल जाती थी कि आपने कंप्लेन कर दिया लेकिन उस कंप्लेन का कोई फायदा नहीं हो रहा था लेकिन फाइनली अब दोबारा 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया तरीका दिया है जिसकी बेस के ऊपर अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है गुम जाता है तो आप उस मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकते हैं और इस तरीके के वर्क करने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि पीटीए ने जो ड्रिप्स का सिस्टम बनाया था जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए बनाया गया था उस सिस्टम के थ्रू अब गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान हो गया है कि अगर कोई मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए और एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिम कार्ड यूज ना कर सके अब यहां पर मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट के पास अभी ड्रिप्स का जो सिस्टम है वो सिर्फ ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो मोबाइल फोन की जो सिम कार्ड्स हैं उनको टर्न ऑफ कर लें लेकिन ये नहीं है कि मोबाइल फोन मुकम्मल तौर तो पर काम करना छोड़ देगा या अगर आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल फोन के अंदर है तो वो रिमूव हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं हो रहा अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी गवर्नमेंट एंड के ऊपर उस पर कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं आ रही और इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके मोबाइल फोन का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो गूगल के पास है या अगर आप आईफोन यूजर हैं तो एप्पल के पास है और यही वजह है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को उस साइड से सिक्योर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने ई के ऊपर जाकर जो अपने मोबाइल फोन की डिवाइस लॉस्ट वाली सेटिंग होती है उसको ऑन कर दें लेकिन यहां पर जो आज तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो पाकिस्तान के अंदर आपके मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स को ब्लॉक कर देगा तो अगर कोई बंदा आपका मोबाइल फोन चोरी करता है एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो मार्केट में दोबारा सेल आउट ना हो क्योंकि कोई भी दुकानदार एक ऐसे मोबाइल फोन को नहीं खरीदेगा जिसके आई को स्टोलन रिपोर्ट किया गया होगा अब आप इसको किस तरह स्टोलन रिपोर्ट कर सकते हैं वेल इसके कुछ तरीके बताए गए हैं हमें पीटीए की जानब से पहला तरीका तो ये है कि उनने अपनी एक हेल्पलाइन दी है जो कि एक टॉल फ्री नंबर है मैं यहां पर डाल भी दूंगा आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं जीरो करके समथिंग था और आप उस पर जब कॉल करेंगे तो आप उसके बाद अपने मोबाइल फोन की जो डिटेल्स हैं वो देंगे अब आपकी मोबाइल फोन की जो डिटेल्स हैं उसमें आपके मोबाइल फोन के आई होंगे तो अगर सिंगल सिम है एक आई होगा अगर एक से ज्यादा सिम है तो आप दो या तीन आईएमईआई भी दे सकते हैं उसके अलावा आप ये बताएंगे कि आपके मोबाइल फोन का कलर कौन सा है उसकी बिल्ड कौन सी थी वो कौन से कलर में था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका मोबाइल फोन लास्ट टाइम आपके पास कब था यानी कि अगर वो चोरी हुआ है तो कब चोरी हुआ है या अगर वो गुम गया है तो कब गुमा है इसके अलावा आपको अपने सी एन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने वालद या वालदा का नाम बताना पड़ेगा अपना घर का एड्रेस और अपना मोबाइल फोन नंबर देना पड़ेगा और आपकी जो कंप्लेन है वो लॉज हो जाएगी इसके अलावा एक और तरीके कार जो कि काफी हद तक सिस्टम बेस्ड है वो ईमेल बेस्ड का तरीका है आप आईएमईआई के जो ईमेल है आईएमईआई एट द रेट ऑफ पीटीए गवर्नमेंट वाली जो उनकी ईमेल है मैं वो भी अगेन यहां डाल दूंगा मैं गलत नहीं बोलना चाहता तो आप उस ईमेल के ऊपर भी यही सारी डिटेल्स मैसेज करके ये लिख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है और उस मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया जाए ऑल दो अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह जरूर अटैच कर दें क्योंकि यह ना हो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई और बंदा किसी और को रिपोर्ट कर दे और बाद में प्रॉब्लम आपको हो रही हो इसके अलावा अगर आप फिजिकली कुछ करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार भी यहां पर दिया गया है आप पीटीए का हेडक्वार्टर जो कि इस्लामाबाद में है वहां पर भी जा सकते हैं और पीटीए के जोनल ऑफिस हैं जो कि डिफरेंट शहरों में हैं आप देख सकते हैं कि आपके सिटी में वो ऑफिस है या नहीं अगर तो है तो आप वहां जा सकते हैं अगर नहीं है तो करीबी शहर जिसमें भी ऑफिस है आप वहां जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं इसके अलावा एक और तरीका जो कि पहले काम किया करता था उसको भी अभी रखा गया है और वो है सीपीएलसी के थ्रू रिपोर्टिंग तो आप सीपीएलसी की जो हेल्पलाइन है उनके ऊपर कॉल करके भी अपने मोबाइल फोन को रिपोर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो चोरी हो गया है या गुम गया है अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये चीज कर देंगे 
तो आपका जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है उसका आई ब्लॉक कर दिया जाएगा नेटवर्क की तरफ से अब ये जो नेटवर्क हैं क्योंकि पाकिस्तानी बेस्ड हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन सिर्फ पाकिस्तान लेवल के ऊपर ब्लॉक होगा अगर कोई बंदा उस मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान से बाहर ले जाता है तो अभी भी वो वर्क कर रहा होगा क्योंकि पी का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर है इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा तो जो बंदा उसका आई पीटीए की वेबसाइट या पीटीए की एप्लीकेशन के ऊपर डालेगा तो आपके आईएमएआई का जो स्टेटस है वो शो होगा स्टोलन या मिस्ड प्लेस जिसकी वजह से दो काम होंगे पहली चीज तो ये है कि वो जो बंदा जिसने आपका मोबाइल फोन चोरी किया है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा ना ही उसको बेच सकेगा और ना ही उसके अंदर पाकिस्तानी सिम कार्ड डलेगी तो ओवरऑल जो फोन है वो काफी हद तक उसके लिए भी यूजलेस हो जाएगा इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने यह चीज क्लियर की है कि अगर कोई बंदा फेक रिपोर्ट करता है यानी कि आपका मोबाइल फोन चोरी नहीं हुआ लेकिन आप किसी और बंदे के मोबाइल फोन का आई रिपोर्ट कर देते हैं तो उस टाइम पर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो आपने ये तभी रिपोर्ट करना है जब आपका मोबाइल फोन एक्चुअल में चोरी हुआ हो क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्विस दी जाती है तो उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है मैं रिसेंटली एक शो देख रहा था जहां पर यह बताया गया था कि वन की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर लोग फेक कॉल्स कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये मसला बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने यह क्लियर किया है कि अगर कोई बंदा फेक कंप्लेन लॉन्च करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है तो आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वाला आपने पहला स्टेप तो ये लेना है कि आपने ये रिपोर्ट करनी है तरीकेकार वही है जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया है उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपने गूगल के ऊपर जाकर अपना गूगल का ई मेल करना है जो कि आपने लास्ट टाइम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चलाया था अगर वो एंड्रॉयड की डिवाइस है और अगर वो एप्पल की डिवाइस है तो आपने आई क्लाउड चले जाना है और वहाँ पर उसको रिपोर्ट कर देना है स्टोलन अब पहली जो रिपोर्टिंग है जो आप पीटीए को कर रहे हैं उससे यह होगा कि आपके मोबाइल फोन की सिम ब्लॉक हो जाएगी और दूसरी रिपोर्टिंग जिसके अंदर आप गूगल वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे यह होगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगी आपके मोबाइल फोन का जितना भी डेटा है वो गूगल रेस कर देगी जिससे आपकी अगर कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है कोई तस्वीरें वगैरह हैं तो वो डिलीट हो जाएंगी और अगर वो बंदा आपके मोबाइल फोन को रीसेट भी कर लेता है तब भी वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकेगा और तो वो दोबारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल दोबारा सॉफ्टवेयर करके मोबाइल फ़ोन को यूज़ ज़रूर कर सकता है तो वो मोबाइल फ़ोन जो है उसके लिए भी काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाएगा अब आई होप आज की जो वीडियो है उसने आपकी हेल्प की होगी ये वीडियो एक क्विक वीडियो थी लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ट्रिप्स ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स भी मैं लेकर आऊँ जो कि मैं पहले लाया करता था बाय द वे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि वही वीडियोज़ अपलोड करूँ जो कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं और मेरे चैनल के ऊपर नॉर्मली यही हो रहा होता है कि जिस तरफ ज़्यादातर ऑडियंस जा रही होती है हम वीडियोज़ को उस तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो अगर आपको अनबॉक्सिंग ज़्यादा पसंद आती है हम अनबॉक्सिंग लेकर आते हैं अगर आपको ट्यूटोरियल्स आएंगे तो हम ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफि